안녕하세요. 삼성동에 있는 스시 연주에 다녀왔습니다. 음식만 보실 분은 3분 10초로 가시면 됩니다. 위치는 삼성동에 있어요. 가까이에 코엑스가 있어서 밥 먹고 놀러 가거나 놀러 왔다가 밥 먹기 좋은 위치에 있는 것 같아요. 저는 이날 차를 가지고 와서 주변에다가 주차를 했습니다. 잘 찾아보면 은 15분에 천원 하는 곳도 있는 것 같긴 한데 찾기가 쉽지가 않아서 저는 여기다가 주차를 했어요. 여기가 10분에 1000원이에요. 이 주변 주차장들이 보통 이 정도 가격입니다. 공용 주차장들은 조금 더 저렴하긴 할 거예요. 이 주변이 주차 가격대가 좀 있는 편이라 보통 1시간에 6000원 정도 하는 것 같아요. 개인적으로는 그래서 발렛이 되는 업장을 선호하는 편입니다. 그런데 가고 싶은데 발렛이 안 되면 은 어쩔 수 없는 거죠. 스시온즈 가격은 점심은 5만원이고 저녁은 10만원이에요 그리고 와인이랑 사케 콜키지는 2만원입니다 저는 점심으로 다녀왔어요 스시온즈는 오픈한지는 얼마 되진 않았습니다 작년 12월인가 오픈한 걸 알고 있는데 요즘에는 이 가격대의 업장들이 꽤 많이 있는 것 같아요 이거보다 좀더 저렴해서 엔트리라고 불려지는 업장들보다는 약간 더 가격이 있는 거고 보통 10만원 미만을 엔트리라고 하기도 하니까요 미들급이라고 불려지는 곳들보다는 약간 살짝 힘을 뺀 포지션인데 이런 식으로 여러 곳들이 생기는 거는 방문하는 입장에서는 좋은 일인 것 같습니다 음 여기서 약간 서북쪽으로 올라가면 강남구청역 부근에 카메스시라고 여기랑 가격대가 비슷한 곳이 있어요 거기도 맛있어요 그리고 좀더 서북쪽으로 더 올라가면 은 제가 예전에 올렸었던 스시 오마주도 있죠 거기는 약간 가격대가 여기보다 살짝 있긴 하지만 5천원 차이니까 비슷하다고 봐야 될것 같아요. 아무튼 이런 업장이 많아지는 거는 좋은 것 같습니다. 여기가 점심은 2부제예요. 12시부터 1시 30분까지가 1부고 1시 30분부터 3시까지가 2부. 저는 1부로 방문을 해서 살짝 일찍 들어갈 수 있나 싶었는데 연주는 미리 들어가 있을 수는 없고 11시 59분 정도에 들어갈 수 있었어요. 일찍 들어갈 수 있는 거는 업장마다 정책이 다르니까 그거에 맞춰서 들어가시면 좋을 것 같아요. 제가 예전에는 점심 이부제를 선호하는 편은 아니었어요. 아무래도 제가 술을 좋아하다 보니까 이부제를 가게 되면 은술 마시면서 먹기에는 시간이 좀 빠듯하긴 하죠. 여기도 1시간 반이지만 실제로는 그거보다는 식사시간은 약간 더 짧다 보니까 술 마시면서 먹기에는 조금 식사시간이 짧아요. 그런데 그냥 술안 마시고 점심으로 밥만 먹기에는 이게 좋더라고요. 빨리빨리 나와서 속도감 있게 약간은 전투적으로 먹고 나오는 건데 그래서 뭔가 앞뒤로 스케줄이 있을 때는 이부제도 괜찮겠다는 생각을 하게 되었습니다. 그렇다고 식사시간이 1시간 20분 정도니까 그렇게 짧은 느낌까지는 또 아니라 어느 정도 여유 있게 먹을 수 있는 것 같아요. 스시온즈 내부 영상입니다. 기억자로 카운터석이 돼 있고 셰프님이 두 분이라 반씩 담당하시는 것 같아요. 인테리어는 무난한 편이고요. 그런데 여기가 카운터 테이블 상판이 약간은 짧아요. 그래서 카운터가 좀 멀게 느껴지다 보니까 앞으로 살짝은 수그리고 먹게 됩니다. 이 상판을 좀더 길게 만들어서 뭔가 의자가 좀더 안쪽으로 들어갈 수 있어야 안정적일 것 같은데 이거는 아쉬운 부분이네요. 앉았을 때 약간은 불편하다는 생각이 들었어요. 주류 메뉴판입니다. 저는 이후에 운전을 해야 돼서 못 마시고 일행은 맥주를 한잔 주문했어요. 맥주를 주문하면 은 새우 대가리 튀긴 게 나오는데 일행이 안 먹는다고 해서 이거는 제가 먹었습니다. 새우 대가리가 맛있기도 하고 상당히 술한 주라 먹으면서 술을 안 마시려니까 쉽지는 않았네요. 처음 나온 거는 계란찜. 위에는 게살이 약간 들어있는 소스가 올려져 있어요. 정말 약간 들어있습니다. 처음에 계란찜 나오는 거는 항상 좋은 것 같아요. 더운 여름에도 좋고 날 추우면 좀더 좋죠. 뜨겁게 나와서 온도감도 이거는 괜찮았어요. 저는 다른 걸로 시작하는 것보다는 이 계란찜으로 시작하는 거를 좋아하는 편입니다. 참돔 사시미. 점심이라 그런지 앞부분 추마미는 이거 나오고 끝이에요. 그렇다고 아예 끝은 아니고 코스 중간중간에 다른 것들이 나옵니다. 이날은 튀김이랑 백골뱅이가 나중에 나왔었어요. 셰프님이 간장을 미리 발라주셔서 간은 되어 있고 와사비만 살짝 올려 먹으면 됩니다. 개인적으로는 앞에 이렇게 도미나 광어가 나오면 은 간장 말고 소금을 찍어 먹는 편이긴 하지만 이렇게 먹을 때도 있는 거죠. 숙성도가 괜찮아서 단맛도 잘 느껴지고 부드러워서 좋았어요. 이거 다음에 바로 스시가 나왔어요. 줄무늬 전갱이. 기름기는 약간 아쉽지만 철이 그래서 그런 것 같고 비리지 않고 좋았습니다. 스시온즈가 밥이 약간 초가 강한 편이었어요. 소금간보다는 초가 좀더 강한 것 같고요. 엔트리 업장에서는 초나 소금간을 강하지 않게 하는 경우가 종종 있는데 저는 개인적으로는 간이 센걸 좋아하긴 합니다. 그런데 이게 또 약간 마일드한 거를 좋아하시는 분들도 있으니까 그래서 어느 포지션에 맞추느냐에 따라서 선호하는 업장이 달라지는 것 같긴 합니다. 연주는 평균보다는 초가 좀 있는 편인 것 같아서 기름기 많은 애들하고 먹기에 좋았던 것 같아요. 
가리비 관자는 얘도 괜찮았어요. 초기 관자 맛이 그렇게 강하게 나지는 않았는데 그래도 적당히 달고 부드러워서 잘 먹었습니다. 이게 뭔가 담백한데 씹다 보면 은그 나는 조개 단맛 같은 게 느껴지는 게 괜찮아서 제가 좋아하는 애들 중에 하나예요. 황돔 새끼, 유자향이 약간 나는 새끼돔. 새끼돔이 부드러운 맛은 있는데 씹을 때좀 부드럽죠. 근데 맛이 뭔가 강하다거나 그런 거는 또 아니라 개인적으로는 그렇게 선호하지는 않습니다. 그런데 이거는 제가 선호하지 않는다는 거지 여기가 나쁘게 나왔다는 이야기는 아니에요. 얘는 부드럽고 괜찮았어요. 청어. 위에는 시소랑 바질이 섞여서 좀 올라가 있습니다. 제가 먹은 부분이 바질이 좀 많이 섞인 건지 시소보다는 바질 양이 약간 더 강하게 나와서 아쉽긴 했는데 청어는 이거는 좋았어요. 기름기도 좋고 비리지도 않아서 맛있게 먹었습니다. 개인적으로는 5만원 아래 정도 스위치에 갔을 때 제일 걱정이라 그래야 되나요? 우려스러운 부분이 이런 등푸른 애들이에요. 참치랑 성게는 오히려 그냥 마음을 내려놓고 가게 되는 거고 등푸른 애들은 비리게 나오는 경우가 가끔 있어서 걱정이 되는 거죠. 근데 여기는 청어 이것뿐만 아니라 나중에 등푸른 애들이 이것 뒤에도 몇 개가 더 나왔어요. 그런데 걔네들도 다 비리지 않고 맛있어서 좋았습니다. 그래서 청어는 맛있게 먹었어요. 보기에도 기름기도 많이 보이고 저 분홍색 같은 게 지금 봐도 맛있어 보이긴 하네요. 이거는 장국. 그리고 참치 속살. 이거는 산미가 막 없거나 그런 거는 아니었는데 살이 약간 으깨진다고 해야 되나요? 약간 더 탱글했으면 좋았겠지만 그렇지는 않았고 약간 쉽게 부서지는 듯한 느낌이 아쉬웠어요. 그 다음은 방어. 위에는 청유자랑 청양고추를 가른 게 올라가 있습니다. 그래서 향이 약간 나면서 약간 매운맛도 났어요. 제가 여기를 3월 중순쯤에 갔다 왔어요. 아마 요즘에도 방어가 나오기는 할것 같긴 하지만 이제부터는 조금씩 기름기가 빠지고 있죠. 제 기름기도 빠져야 될 텐데 그거는 쉽지가 않네요. 방어가 살에 식감이 좀 있는 편이라 셰프님이 칼질을 좀 많이 해서 주신 것 같아요. 한치. 이도길이처럼 마구 잘라놓고 뭉쳐서 나오는 건 아니지만 얘는 칼을 많이 맞긴 했습니다. 윗부분에 칼 맞은 게잘 보이네요. 아무래도 이러면 은 씹을 때는 좀더 편해지는 것 같아요. 얘는 약간 식감이 있는 편인데 적당히 달고 맛있었어요. 그리고 그 다음은 전갱이. 전갱이도 괜찮았어요. 이것도 비리기 쉬운 생선인데 비리지도 않았고 아 약간 살짝 비렸나? 그이 정도면 은 거의 안 비리다고 해야 될것 같기도 하고요. 위에 생강도 올려져 있어서 잘 어울립니다. 생각해보면 은저 같은 경우는 처음 스시집을 가서 그 집에서 하는 등푸른 생선들이 비리다고 느끼면 은 다시 잘 가게 되지는 않는 것 같아요. 딱 하나 비리다고 그냥 안 가고 그런 거는 아니고요. 약간은 뭐 비려도 되는데 제 나름의 기준이 있는 거죠. 조금 비리면 은 양적은 사람들하고 갔을 때는 제가 먼저 먹어보고 비리다고 알려준 다음에 제가 한점더 먹으면 되니까 어느 정도 좋은 부분도 있기도 하지만 그렇다고 해도 안 비리고 맛있는 게좀더 좋겠죠. 아무튼 여기는 좋았어요. 참치 뱃살. 근막이 제거가 되지는 않고 나왔습니다. 이거는 이날만 그랬던 것 같긴 해요. 왜냐하면 제가 여기 후기를 좀 보고 방문을 했었던 거거든요. 다른 후기에는 저렇게 나온 거를 본 적이 없어서 이날만 이랬던 것 같다라고 생각을 합니다. 저렇게 나오면 은 마지막에는 저 근막이 입에 남아요. 살이랑 밥은 다 없어지고 저 근막만 남는 건데 신경이 쓰이는 거는 맞긴 합니다. 그 다음은 단새우랑 성게. 이거는 아는 맛이라 좋은 맛이죠. 성게는 캐나다나 페루 것처럼 생겼는데 나쁘지 않은 편입니다. 단새우도 적당히 달았고요. 저렇게 두 개를 같이 먹는 거는 강강조합이긴 하지만 검증된 조합이기도 해서 저도 좋아합니다. 먹기 전에도 어떤 맛인지 알 수가 있으니까 셰프님이 만드시는 거 지켜보면서 저걸 받을 때까지 기분이 좋을 수 있는 것 같아요. 그리고 김도 괜찮았고 이 가격대에서 이렇게 나오는 거는 좋았어요. 졸복 튀김. 졸복 튀긴 거랑 달래 튀긴 거랑 같이 나왔습니다. 졸복은 작은 보고 종류예요. 보통 보고집에서 나오는 그큰 보고가 아니고 사이즈가 좀 작은 애들인데 얘들도 맛있습니다. 튀기면은 달래도 맛있어지는데 이거는 원래도 맛있는 애들이니까 튀겨도 맛있죠. 식감은 탱글해서 씹는 맛도 좀 있고 그냥 큰 보고보다 얘가 좀더 탱글해요. 그리고 살이 고소하면서 육즙도 잘 나오는 편이고요. 이거는 튀기자마자 나왔는지 온도감도 좋아서 먹으면서 이제 사케나 맥주가 필요할 것 같은 느낌이었는데 이날은 열심히 참았습니다. 위에 와사비 조금 올리고 소금 살짝 찍어 먹었어요. 백골뱅이 뭔가 앞부분에 얘가 츠마미 쪽에 나와야 할것 같은 애들이긴 하지만 뒤에 나와도 나오기만 한다면 은 괜찮죠. 아까 또 말씀드린 건데 윤주가 셰프님이 두 분이세요. 이 타이밍에는 한 분은 이렇게 백골뱅이를 써시고 
옆에 계신 셰프님은 고등어 봉초밥을 만드셨어요. 그리고 이후에 두 분이서 물물교환을 하시고 골뱅이랑 봉초밥이 나오는 거죠. 그래서 고등어 봉초밥 만드는 영상은 없고 저를 담당해 주신 셰프님이 백골뱅이 써시는 영상만 있습니다. 그리고 셰프님이 옆에서 받아오신 고등어 봉초밥 위에 약간 불질을 해서 나왔어요. 이주 숙성한 고등어라고 하셨는데 이것도 하나도 안 비리고 기름기도 많은 편이라 맛있게 먹었습니다. 그런데 백골뱅이도 그렇고 이거도 그렇고 왔다 갔다 해서 그런가 약간은 식었어요. 밥도 좀더 차가워졌고요. 위에 불질까지 했는데 따뜻한 느낌이 나지는 않아서 온도는 조금 아쉬웠습니다. 그래도 이거 맛있게 먹었어요. 등푸른 애들이 여기가 다 좋았던 것 같아요. 음, 장어. 얘는 나오면 은 끝이죠. 이거 보고 이제 끝났다고 라 생각을 했는데 이거 뒤에서 우동식사가 나와서 좋았습니다. 식사가 안 나오는 매장들도 많지만 저는 나오는 곳을 아주 좋아합니다. 식사가 있으면 은 뭔가 마무리가 잘 지어지는 것 같아서 좋기는 하죠. 장어는 속은 폭신하고 껍질 쪽은 살짝 쫀득한 잘 익힌 장어예요. 위에는 소금 간을 했습니다. 타레 소스냐 소금이냐는 취향 차이가 있긴 하겠지만 장어 맛을 더잘 느낄 수 있는 거는 소금 쪽인 것 같아요. 저는 타레 소스 쪽을 더 좋아합니다. 이거는 약간 푸딩 같은 식감의 계란이고 그리고 식사 이나니아 우동면에 새우튀김이 하나 들어가 있어요 새우튀김 들어가 있는 게 상당히 좋았어요 보통 식사로 우동이 나오면 은 우동면도 딱한 젓가락 나오는 경우가 많은데 여기도 우동면은 한 젓가락이긴 합니다 그런데 이렇게 고명으로 새우튀김이 하나 들어가 있으면 은이한 마리가 주는 만족도가 상당한 것 같아요 새우맛도 강하고 튀김옷에 국물 좀 적셔서 먹으니까 마무리하기 좋았어요 마지막으로 디저트는 녹차 아이스크림이랑 팥이 나왔습니다. 가성비 있었던 스시온주 런치. 런치인데 양도 좀 있는 편이고 등푸른 애들도 상태들이 다 좋아서 기분 좋게 먹고 왔습니다. 참치 쪽이 약간 아쉽긴 하지만 참치는 가격에 맞게 움직이는 부분이 있기도 하니까요. 여기 위치가 코엑스랑 가까운 삼성동이라 위치랑 가격을 생각을 하면 은 가성비가 좋은 업자인 것 같아요. 저녁에도 가보고 싶긴 한데 요즘에 제가 가끔 삼성동에서 점심 먹을 일이 생기고 있어서 다음에 올 때는 점심으로 한번더 가게 될것 같긴 하네요. 긴 영상 시청해 주셔서 감사드립니다. 좋아요나 구독해 주시면 좀더 아주 많이 감사드릴 것 같습니다. 알림도 부탁드리겠습니다.